good to be back. Het is goed om terug te zijn. Hi family. Hallo familie. How are you? Hoe gaat het met jullie? Wow, you are amazing. Wow, jullie zijn geweldig. I love you. Ik hou van jullie. And it's true. And it is echt waar. And some of you probably are thinking, no, you really don't know what you're saying. Sommige van jullie denken waarschijnlijk, nee, je weet niet waar je het over hebt. You don't really know me. Je kent mij niet. You don't know what I've done or where I've been. How can you say that you love me? Hoe kun je nou zeggen dat je van me houdt? Because I know who created you. Want ik weet wie je gemaakt heeft. And I know what you're worth. En ik weet wat je waard bent. Everything. Alles. And I honestly can en, say I love you. En eerlijk gezegd, en eerlijk zeggen, met eerlijkheid kan ik zeggen, ik hou van jullie. In the last service I taught about love that changes the world. In de laatste dienst sprak ik over liefde die de wereld verandert. I'm just looking at so many of you. Ik kijk naar zoveel van jullie. That are world changers. Die wereldveranderaars zijn. You need to listen to that first message. Je moet echt naar die eerste dienst week luisteren. I'm tempted to go back and preach it again because it's it is so important. Eigenlijk wil ik gewoon die eerste dienst nog een keer doen, want het is zo belangrijk. So the last time I was here, do you remember what I preached? De laatste keer dat ik hier was, weten jullie waar ik het over had? Do you remember? Weet jij het? The baton. No, there was a different message. Oh. Well, then I don't know. When a man when loves a woman. Whoa, he's good. Whoa, he's, he's good. I, I, I need to test him. I need to test him. <laughs> you knew I would do that. I knew that I would do that. Are you saying you knew I would do that? Because I'm talking to you. <laughs> when a man loves a woman. I love it when we talk about love. Ik hou ervan als we praten over liefde. He didn't really get down there, did he? Hij kwam niet echt daar beneden. When we talk about love. Wanneer we praten over liefde. <laughs> when a man, no. <laughs> nee. Ah. Uh, so I got up at four this morning. Dus ik werd vier uur wakker deze ochtend. Because last night I had dinner with your pastors. Want afgelopen nacht had ik and een lunch, uh, nee, een diner met jullie pastors. They were asking questions non-stop. En ze bleven maar vragen stellen. Have you ever met your pastors? Heb je ooit jullie pastors ontmoet? There's no one in the world like Pastor Errold and Pastor Matilda. There's niemand in de wereld zoals Pastor Errold en Pastor Matilda. Nobody. Niemand. And I think that's a big reason why I love you. And I think that that's one of the reasons why I love so much of you. And this is an amazing church. And this is a amazing church. And you need to know what you have. And you need to know what you have. And you're making a difference in the world. And you make a difference in the world. I love the Netherlands. I hou van Nederland. I can almost understand most of what's going on. Ik kan bijna alles begrijpen wat er gebeurt. I've been here long enough. I think I'm learning Dutch. Ik ben hier zo vaak dat ik denk dat ik Nederlands begin te snappen. Mijn vrouw. Mijn vrouw. She actually sits in the front row and translates for me. Zij zit op de eerste rij en vertaalt het voor mij. Because she was raised um, listening to her parents speak plat Deutsch. Want zij was door haar ouders opgevoed die plat Nederlands spraken. It's a mixture. It's a mixture of Dutch and German. Het is een beetje een mix van Duits en Nederlands. Because her roots go all the way back to Friesland. Want haar wortels komen terug van Friesland. Where is that's where she is right now. Dat is waar ze nu is. And she's like, I'm home. And she's, I'm at home. She's never been there before. She's never been there. But she feels like she's home because her relatives come from there. She has the feeling that she's home because all her relatives come from there. And it's so important to realize that your story didn't start with you. And it's important to realize that your story didn't start with you. Right? Right? Yeah. What's her name again? Marlene? Marlene. Marijke? I don't know who you're pointing. Marijke. Marijke. 
Maragda. Did I say it right? No? At the, the one that's leading worship. Oh, Marlene. Can't you see? No, I'm sorry, man. That's Marlene. Marlene. Marlene was telling me how she remembers what I preached last time, passing the baton. Yeah, Marlene die vertelde me wat ik, waar ik laatst over sprak, dat ik de baton gaf. So she went home had. to Norway. Dus ze ging terug naar Noorwegen. And asked her grandfather to tell her all the stories. En vroeg aan opa om haar al die verhalen te vertellen. And promised that she wouldn't drop the baton. En dat ze niet het stokje zou laten vallen. And she would pass it on to her children. En dat ze het aan haar kinderen door zou geven. And then her grandfather went to heaven. En toen ging haar opa naar de hemel. And she got to share that at the funeral. En ze mocht dat delen op de begrafenis. And thank you for sharing that with me. En dank je wel dat je dat wilde delen met mij. That's awesome. Dat is echt geweldig. So this morning, dus deze ochtend, I wrote a message called. Schreef ik een preek genaamd. My story. Mijn verhaal. For his glory. Voor zijn glorie. And I'm going to try and preach it without crying. En ik ga het proberen te vertellen zonder te huilen. Because every one of us have a story. Want ieder van ons heeft een verhaal. And your story is, en jouw verhaal is for his glory. Voor zijn glory. And you need to treasure it. En je moet het echt waarderen. Never think that it's common. Je moet niet denken dat het gewoon normaal is. Never take it for granted. Dat je het gewoon maar voor lief neemt. Keep your love for God fresh. Hou je liefde voor God vers. And you keep that fresh by remembering where you came from. Hou het fris door te herinneren waar je vandaan komt. I was born and raised in Vancouver, the most beautiful city in the world. Ik was geboren en getogen in de mooiste stad van de wereld, Vancouver. Sorry, Harold. Sorry, Harold. But it's just true. Het is gewoon waar. And I grew up in a big family. En ik was opgegroeid in een grote familie. I'm the second oldest of eleven. Ik ben de tweede oudste van elf. And I had a real challenge as a boy. En ik had echt een uitdaging als een jongen. I used to stutter really bad. Ik stotterde echt heel erg. And I got made fun of and bullied a lot. En ze lachten me uit en ze pesten me. It became the controlling factor of my life. En dat controleerde echt mijn leven. And I was raised Catholic. En ik was katholiek opgevoed. Like this church originally was. <laughs> Zoals deze kerk in het begin echt was. But you have so changed it. Yes. Je hebt het veranderd. Yes. But I went to church every Sunday. Maar ik ging elke zondag naar de kerk. And back in those days, the en mass tijd, was in Latin. Was de preek in? The mass Latijns. was in Latin. In het Latijns. So I didn't understand it. Dus ik begreep het niet. And then we went to a German-speaking church. Toen gingen we naar een Duits sprekende kerk. Because my mother spoke German. Want mijn moeder sprak Duits. But never taught me any German. Maar ze leerde mij geen Duits. So I never understood anything. Dus ik begreep nooit wat. It was like just sitting there and, and enduring what I have to do for God. En ik zat daar maar te wachten op wat ik moet doen voor God. And then I was a bad boy. En toen was ik een stout jongetje. And quite proud of it. En ik ben er best wel trots op. And and my punishment en mijn was straf. when I was really bad I had to go to church every day. En als ik echt stout was, dan moest ik elke dag naar de kerk. So church was like punishment to me. Dus kerk was als straf voor mij. But I knew there was a God. Maar ik wist dat er een God was. And when I was 18, en toen ik 18 was, I met this girl. Kwam ik dit meisje tegen. And she was full of Jesus. En ze was vol van Jezus. And I discovered you could have a relationship with Jesus. En ik besefte dat je een relatie met Jezus kan hebben. Her name's Helen. Ze heet Helen. Two weeks ago, we celebrated 45 years of marriage. Twee weken geleden vierden we 45 jaar getrouwd zijn. And I was born again. Ik was opnieuw geboren. But I didn't know the power that I had. De kracht die ik heb. So I still stuttered. Dus ik stotterde nog steeds. And because of that, I didn't talk even in marriage. En zelfs en daardoor sprak ik zelfs niet. In het huwelijk. So four years later, our, our marriage was a mess. Dus vier jaar later was mijn huwelijk een rotzooitje. My wife hurt so much, she, she just didn't want to be married anymore. Het deed mijn vrouw zo pijn dat ze eigenlijk gewoon niet meer getrouwd wilde zijn. And I graduated as a dentist. En uh, ik was, uh, ik had mijn diploma gehaald als tandarts. And I ended up moving north 500 kilometers away. En ik ging 500 kilometer verder wonen. In We het were separated. We waren uit elkaar. And she began to pray a different prayer. En ze ging een ander gebed bidden. Prayers are powerful. Gebed is krachtig. You change the world ze with your de prayers. Wereld. Je kan de wereld veranderen met je gebed. Do you know how powerful prayer is? Weet jullie hoe krachtig een gebed is? It's as powerful as God. 
Het is net zo krachtig als God. Because it's getting God to work on our behalf. Want het zorgt ervoor dat God voor ons gaat werken. And she began to pray prayers like, God, thank you for my husband. Ze begon te bidden zoals God, dank u voor mijn man. She took the word of God and she said, thank you that my husband is a man of God. Ze nam het woord van God en zei, dank u dat dat mijn man een man van God is, een man van integriteit. His children follow after him. Dat zijn kinderen net als hem gaan worden. And I'm 500 kilometers away and... En ik was 500 kilometer weg en... The strangest things began to happen. De raarste dingen gingen gebeuren. I began waking up early Sunday morning wanting to go to church. Ik werd zondagochtend wakker vroeg en ik had het gevoel ik moet naar de kerk gaan. This was weird for me. I hadn't been to church in four years. Ik was al vier jaar niet naar de kerk gegaan. And I went and I sat in the back row. En ik zat helemaal achteraan. So I could be the first one out. Dus dat ik de eerste weg kon zijn. But instead of being the first one out, I was the last one out. Maar in plaats van dat ik de laat, eerste weg was, was ik de laatste weg. Because I began to hear the gospel. Want ik hoorde het evangelie. I never heard that all my life. Ik had het nog nooit mijn hele leven gehoord. It began to change me on the inside. Het veranderde mij van de binnenkant. And finally, our marriage got healed. Helen moved up, and we're together. En uiteindelijk was ons huwelijk hersteld en kwam Helen wonen bij mij. And I want to share a lesson with you. And ik wil een les aan jullie leren. It's 41 years old. Hij is 41 jaar oud deze les. But I still live it every day. Maar ik leef hem nog steeds elke dag. It was a a defining moment in my life. Het was een moment dat alles veranderde in mijn leven. And because of that lesson, and door die les, I ended up going to a Christian businessman's banquet. Ging ik naar een christelijke uh, bijeenkomst voor mens, voor uh, zakenmannen waar je ging eten. And it was one of those charismatic things. Het was zo'n charismatische, een van die char- charismatische dingen. And I ended up receiving the baptism with the Holy Spirit. En ik kreeg toen de doping van de Heilige Geest op, over me heen. And receiving power. En ik kreeg kracht. And I became addicted to the Word of God. En ik werd verslaafd aan het Woord van God. And it changed everything. And it veranderde alles. And as a result of it, I began daarvan, to overcome fear. Kwam ik over mijn angst heen. See, when I got baptized with the Holy Spirit. See, toen ik uh, toen ik gedoopt was door de Heilige Geest. It was on account of one verse. Kwam dat door één Bijbeltekst. The speakers quoted Acts chapter one verse eight. De spreker die zei Handelingen 1 vers 8. Jesus said, "Don't do anything." Jesus said, "Do nothing until the Holy Spirit comes." Totdat de Holy, totdat de Heilige Geest komt. And when He comes upon you, you'll receive power to be my witness. And als Hij over je heen komt, dan krijg je de kracht om Gods getuige te zijn. And the speaker said, "Anybody want that power?" And and the speaker said, "Wie wil die kracht?" I didn't know what witness meant. Ik wist niet wat getuige betekende. I just thought it meant talk. Ik dacht gewoon praten. And I could. En ik kon niet praten. So without even thinking, I just got up and walked to the front. Dus zonder te denken stond ik op en liep ik naar voren. He's doing really good. Hij doet het echt goed. Kit, 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 can you say talk again? Kan je praat zeggen? And I'll never forget. And he prayed a simple nooit, prayer for me. That he a simple gebed for me. He said, God. "God, fill him with the Holy Spirit." He said, "God, fill him with the Holy Spirit." And I could feel the Holy Spirit filling me up. And I felt that the Holy Spirit filled me up. My hands fell up in the air. My hands went up high. And I began to praise the Lord. And I began to praise the Lord. But I couldn't understand what I was saying. But I couldn't understand what I was saying. I got out of there and. And Helen said, "Did you pray in tongues?" And I went away. And Helen said to me, "Have you in tongues spoken?" Is that what it was? Is that what it was? Yes. Yes. It was confidence that I got what I asked for. It was the overtuigingskracht die ik wilde, die en dat is degene die ik kreeg. I asked for power to speak. Ik kreeg de kracht om te spreken. Daar vroeg ik naar. And I haven't shut up since. En ik ben niet meer stil geweest vanaf toen. And what I learned was how to overcome fear. En wat ik geleerd heb is om mijn angst te overwinnen. And if there's anything in your life that is holding you back. En als er iets in je leven is dat je terughoudt. You feel like the brakes are on in your life. Je voelt dat de remmen er op staan in je leven. There's something that's containing you iets in your life. Iets dat je vasthoudt in je leven. 
I want to share with you the lesson that changed everything for me. Ik wil jullie de les leren die alles heeft veranderd voor mij. I began to understand you can overcome fear with faith. Ik heb geleerd dat je angst kan overwinnen door geloof. A lot of people think that when I preach it's all about relationships. Veel mensen denken dat als ik spreek dan praat ik over relaties. And a lot of it is. En veel klopt veel daarvan dat klopt ook eigenlijk wel. But actually my, my story is about overcoming fear. Mijn verhaal is eigenlijk dat ik angst heb overwonnen. My story for his glory is all about walking in faith. Mijn verhaal voor zijn glorie is eigenlijk dat ik aan het lopen ben in geloof. Jesus said I came to give you life and that more than what you can handle. Jezus zei dat ik kwam om het leven te geven en meer dan je aan kan. So much life that you got to give it away. Zoveel leven dat je het weg moet geven. Every day. Elke dag. So what have I learned about faith and fear? Wat heb ik geleerd over geloof en angst? Let me give you a little teaching. Laat me je wat lessen leren. Number one. Number one. They both work like magnets. Ze werken allebei als een magneet. Whatever you fear, you, wanneer je bang bent, it will it will come into your life. Komt het in je leven? Job chapter 3 verse 25. Job 3 verse 5. For the thing I greatly feared has come upon me. Hetgeen waar ik echt bang voor was, dat is hetgeen dat over me heen kwam. Faith works the same way. Geloof werkt op dezelfde manier. Jesus said your faith Jesus said, has brought that upon you. Bracht dat over jou heen. So whatever you have faith for is like a magnet. Dus alles waar je geloof voor hebt is als een magneet. Same thing with fear. Zelfde als met angst. So for many years my fear was that I couldn't talk. Dus voor vele jaren was mijn angst dat ik niet kon praten. And I couldn't talk. En ik kon niet praten. I just like a magnet brought that into my life. Net als een magneet bracht ik dat in mijn leven. But I found out that I can talk. Maar ik kon erachter dat ik wel kon praten. And when I found out that the devil had stolen all those years from me. En toen ik erachter kwam dat de duivel al die jaren van me had gestolen. I got so mad. Was ik zo boos. And I think we should all get mad. En ik denk dat we allemaal boos moeten worden. At the devil. Tegen de duivel. Don't just allow him to to squeeze your life out. Laat hem niet zomaar je leven uitwringen, uitknijpen. A life of faith will always expand your life. Een leven van een geloof zal je leven vergroten en vergroten. A life of fear will shrink your life. Een leven van angst zal het verkleinen. And you need to understand how do you fight the, this fear thing. En je moet begrijpen, oké, okay, hoe vecht ik tegen angst? 2 Timothy chapter 1 verse 7. 2 Timotheus 7 ver... 2 Timothy 1 verse 7. 1 verse 7. There it is. There is it. Can you read it? Ja. Yeah. Go ahead. God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid. I have quoted that verse 10,000 times at least. Ik heb deze, deze vers wel echt tientallen keren geciteerd. Every time I felt fear coming into my life, I just say, God's not giving me a spirit of fear, but of love, power and a sound mind. Maar van liefde, kracht en een rust in mijn gedachten. Recognize that God's not given us a spirit of fear. Besef dat God ons niet een geest van angst geeft. Fear is a spirit. Angst is een geest. And it's not from God. En het is niet van God. It's from the enemy. Het is van de vijand. And Jesus said the enemies come only. En Jezus zei One de vijand is alleen maar gekomen voor één reden. Steal, kill and destroy. Om te stelen, te vernietigen en te doden. So if you allow fear dus in your life. Als jij angst in je leven laat. It will steal, kill and destroy not only your life but the generations after you. Zal het niet alleen jouw leven vernietigen, stelen en daarvan stelen en het doden, maar ook alle generaties die generaties die na jou komen. Number 2. Number 2. Faith and fear are opposites. Ve- uh, geloof en angst dat zijn tegenpolen. It's like acid and base. Het is net als een uh, zuur en base. The more acidic something is, the less basic it is. Hoe zuurder iets is, hoe minder base het is. It's like north and south. Net als noord en zuid. You can go northeast, but you can't go north south. Je kan noord uh, oost gaan, maar niet uh, Zuidoost. Zuid North. Right? Toch? Because they're opposite. Wat ze zijn tegenovergesteld. And 
Which means the more faith we have, the less fear can work in our life. Wat betekent als we meer geloof hebben, dat minder de angst werking kan hebben op ons leven. So if there's something that's trying to hold you back, what you need is more faith. Dus als er iets is wat je terughoudt, dan heb je meer geloof nodig. So the way you overcome fear is with faith. Dus de manier waarop je angst overwint komt door geloof. Number three. Nummer drie. They both come by hearing. Ze komen allebei door te luisteren. The Bible says faith comes by hearing and hearing by the word of God. De Bijbel zegt dat geloof komt door het luisteren en luisteren komt door het woord van God. Do you know that faith comes? Weet jullie dat geloof komt? It's not a maybe. Het is niet een misschien. It's not I hope so. Het is niet een ja, ik hoop dat. It's an absolute. Het is absoluut zo. Faith comes. Geloof komt by hearing and door, hearing by the word of God. Geloof komt door horen en horen komt door het woord van God. Now if you go back to the original language it actually says by hearing and hearing and hearing and hearing and hearing. Als je teruggaat naar de oorspronkelijke taal, dan komt het door luisteren, 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 luisteren. So, faith does not come by, I heard that before. Dus geloof komt niet door, oh, ik heb dat eerder gehoord. Yesterday's hearing is not good enough for today. Wat je gisteren gehoord hebt, is niet goed genoeg voor vandaag. We need to every day be filling ourselves up, walk by faith. Elke dag moeten we onszelf opnieuw opvullen met geloof en blijven lopen in geloof. Now maybe that doesn't really make a difference to you. Misschien maakt dat voor jou niet echt een verschil. But I lived 25 years where the devil was stealing everything in my life. Maar voor mij, ik heb 25 jaar geleefd waar de duivel alles van me afnam. People often ask me, did you always dream of being a preacher? Mensen vragen me soms, droom je vroeger om een preker te worden? Are you kidding? Maak je een grapje? That wasn't a dream, that was a nightmare. Dat was geen droom, dat was een nachtmerrie. Anything I thought about speaking was the scariest thing in the world. Elke keer als ik aan spreken dacht, dat was het engste wat ik maar kon bedenken. But now I get to go around the world and, and preach. Maar nu kan ik over de hele wereld gaan en spreken. Do you know what my life is like today? Weet je hoe mijn leven nu is? It's like walking on water. Het is net als lopen op water. And I never want to forget that. En dat wil ik nooit vergeten. I never want to think this is normal. Ik wil nooit denken dat dit normaal is. I always want to be in awe of what I get to do. Ik wil altijd geïnspireerd zijn of in eer zijn voor wat ik aan het doen ben. I think the devil knew that God had a plan in my life and he's trying to steal it. Ik wist dat de duivel de duivel wist waarschijnlijk dat God een plan had voor mijn leven en dat wilde hij stelen. And so I continually beat Fear with faith. En daardoor blijf ik angst verslaan door geloof. Number four. Number four. They both have substance. Ze hebben allebei een substantie. Have you ever heard the verse in Hebrews 11, 1? Yeah. Hebben jullie ooit Hebreeën 1, de vers in Hebreeën 1 gehoord? Now faith is the substance. Geloof is nu de substantie. What does that mean? Wat betekent dat? I've really never heard anyone explain it. Ik heb nooit iemand gehoord die het uit heeft gelegd. But this is what I think it means. Maar dit is wat ik denk dat het betekent. Faith has results. Geloof heeft resultaten. You can have lots of dreams and lots of ideas. Je kan heel veel dromen en ideeën hebben. But until something happens, until you have results, there's no substance. Maar totdat je resultaten hebt, dan heb je geen substantie. Faith has substance. Geloof heeft substantie. So does fear. Net zoals angst. Fear has results. En angst heeft ook resultaten. You know, Many people in the world say, oh, I can't believe in God. Veel mensen in de wereld zeggen, ik kan niet in God geloven. That's too difficult. Dat is veel te moeilijk. I'm just going to do what the rest of the world does. Ik doe gewoon wat de rest van de wereld doet. Which is actually walking by fear. Dat is dat is betekent eigenlijk dat je in angst loopt. Most people in our world. De meeste mensen in onze wereld. They go that way. Gaan die kant op. Because they're afraid of that way. Want ze zijn daar bang voor. I don't want to die, so I'm going to exercise. Ik wil niet doodgaan, dus ik ga sporten. I don't want to have a heart attack, so I'm going to eat right. Ik, ga, ik wil geen hartaanval, dus ik ga juist eten. Faith goes that way because I want to go that way. Geloof gaat die kant op, want ik wil die kant op gaan. There's a big difference. Er is een groot verschil. So, faith and fear both have results. Dus geloof en angst hebben allebei resultaten. And someone that says, well, I don't know if I could ever live that life of faith. Sommige mensen zeggen, oh, ik weet niet of ik ooit dat uh, leven van geloof kan leven. Have you ever heard of a guy on TV, his, his name is Dr. Phil? Hebben jullie ooit gehoord van een man van op tv die Dr. Phil heet? 
So how's that working for you? <laughs> dus hoe werkt dat voor je? <laughs> Living by the rest of the world's ideas, how's that working for you? Dus leven bij de rest, bij de ideeën van de rest van de wereld, hoe werkt dat voor je? Because their marriages aren't working. Want hun huwelijken werken niet. They're really not happy. Ze zijn niet echt gelukkig. How's that working for the world? Hoe werkt dat voor de wereld? Fear has substance. Angst heeft een substantie. Number five. Number five. They both produce confidence. Ze produceren allebei een overtuigingskracht. The Bible tells us that this is the confidence that we have. Dit is de zekerheid die we hebben. If we ask anything according to his word, he hears us. Alles wat we vragen volgens zijn woord, dat geeft hij ons. And if we know he hears us, we know we have what we've asked. En als we weten dat hij ons hoort, dan weten we dat we krijgen wat we gevraagd hebben. Confidence in what we want is faith. Zekerheid in wat we willen is geloof. Confidence in what we don't want is fear. Zekerheid in wat we niet willen is angst. Isn't it amazing how many of us we we just our thoughts are just controlled by fear. Is het niet wonderbaarlijk hoeveel van onze gedachten, hoeveel mensen gedachten hebben die gewoon waardoor ze helemaal gecontroleerd worden? Never works for me. Werkt niet voor mij. But God wants us to actually have desires and dreams. Maar God wil dat we verlangens en dromen hebben. Number six. Number six. They both have a language. Ze hebben allebei een taal. You can tell whether you're walking by fear or faith by your words. Je kan kijken of je met angst of geloof loopt door je woorden. Faith says, geloof I believe. Zegt, ik geloof. It'll work. Het zal werken. God's on my side. God is aan mijn kant. I can do all things. Ik kan alle dingen doen. Doesn't matter what the circumstances look like. Het maakt niet uit wat de omstandigheden zijn. Fear has a language too. Heeft er ook een taal. It never works for me. Het werkt nooit voor mij. The worst things always happen to me. De eerste dingen gebeuren altijd met mij. Whatever line I get in will be the slowest line. Welke lijn ik ga staan in de winkel, ja, dat is altijd de langzaamste. I said that before. Ik heb dat eerder gezegd. The Bible tells us that we need to talk the language of faith. De Bijbel vertelt ons dat we de taal van geloof moeten spreken. Paul says in 2 Corinthians 4:13. Paulus zegt in 2 Korinthe 4 vers 13. And since we have the same spirit of faith. En vanaf dat we dezelfde geest van geloof hebben. According to what is written. Volgens wat er geschreven is. I believed and therefore I spoke. Ik geloof en daardoor spreek ik. Fight fear with faith. Vecht angst met geloof. Listen to what you're saying. Luister naar wat je zegt. And begin to talk the language of faith. En ga de taal van geloof spreken. And number seven. En nummer zeven. They both see the future. Ze zien allebei de toekomst. Faith sees beyond what is to what will be. Geloof ziet verder dan wat nu is. Fear does too. Angst ook. It sees what you don't want to happen. Het ziet wat je niet dat het gaat gebeuren wat je niet wil. And God wants us to see the the end from the beginning. En God wil dat we het einde vanaf het begin zien. And I think so much of what we see. Ik denk is, dat zoveel van wat we zien. It empowers us to take ons the next step. Om de volgende stap te nemen. You know, one of the 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 life-changing moments in my life. Weet je een van de momenten die mijn leven compleet veranderde? Was 1991. Was 19 I, for the first time, went on a trip across the ocean. Ik ging voor het eerst over de oceaan heen. And I went to Saint Petersburg, Russia. Ik ging naar Saint Petersburg in Rusland. Uh, that time it was still called Leningrad. En toen heette het nog Leningrad. And I went with Dr. Lester Sumrall. En ik ging met Dr. Lester Sumrall. Lester Sumrall. If you've never heard of him, you need to look him up and read some of his books. Als je nog nooit van hem hebt gehoord, dan moet je hem opzoeken en dan moet je het lezen. He's one of the greatest men of God in the last hundred years. Hij is een van de geweldigste mannen van God in de laatste honderd jaar. I couldn't get over this guy. Ik kon niet gewoon over deze he's, man. He's komen. 80 years old. Hij is 88 jaar oud. He would get up at 3:30 in the morning and write a chapter in a book. Hij werd half uur wakker in de ochtend om een hoofdstuk te schrijven in een boek. And then he'd go all day long preaching and, and ministering, and he'd be the last one to bed at night. En toen ging hij de hele dag door naar iedereen spreken en hij was ook altijd degene die als laatst ging slapen. His normal week would be he'd preach in his church on Sunday and then he'd fly to another city to preach Sunday night. 
Het was altijd zo dat hij op zondagochtend ging spreken. Toen vloog hij snel naar ergens anders toe om daar zondagavond te spreken. He'd do a leadership session in the morning and then fly to another city for Monday night. Hij had dan een leiderschapssessie en daarna vloog hij weer door voor maandagavond om daar weer wat te spreken. Same Tuesday, Wednesday, Thursday, Dinsdag, Friday. Woensdag, donderdag, vrijdag. And Saturday he'd fly home to preach again on Sunday. En zaterdag vloog hij weer terug om zondag bij zijn eigen kerk te spreken. Ah, 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 what? What? How does he do what he does? Hoe doet hij wat hij doet? He could run circles around me. Hij kan rondjes om rennen. And on the way home from Russia, I got the terug, answer. Op de weg terug van Rusland we kreeg ik het antwoord. We stopped in Uppsala, Sweden. We stopten in Uppsala in Zweden. And he was preaching a message to about 900 Bible school students. Hij sprak tegen 900 Bijbelse studenten, Bijbelschool studenten. And the message was on the judgment seat of Christ. And it ging over that uh, Jesus the rechtvaardi- uh, the rechtvaardiging doet in het einde van de tijd. And he talked about one day real soon. And I sprak over één dag die snel zou komen. He would stand alone. Hij zou alleen staan. Before his King of Kings. Voor zijn koning der koningen. His Lord of Lords. Heer der heren. The Prince of Peace. The Prince van Vrede. The Lamb that was slain. De lam die voor ons opgeofferd was. And he went on and on. En hij ging door en door. And tears are rolling down his face. En tranen vielen langs zijn gezicht. And he said, I'm trembling. En hij zei, ik schud eenmaal. Because that, on that day. Want op die dag. I'm going to have to give an account. Moet ik vertellen wat ik gedaan heb. Of what I did with what he gave me to do. Moet ik vertellen wat ik gedaan heb met wat hij me heeft gegeven. And I thought, Dr. Summerall. En toen dacht ik, Dr. Summerall. Look at all that you've done. Kijk naar alles wat u gedaan heeft. What are you worried about? Waar maakt u zorgen over? And then he pointed his finger at the congregation. En toen wees hij naar alle mensen. But he actually just was pointing it at me. <laughs> maar hij wees eigenlijk alleen naar mij. And he said, and I say, you won't give an account for what God gave me to do. Jullie hoeven niet voor God te staan voor wat uh, voor wat God mij uh, voor wat God jullie heeft gegeven. You'll give an account. For what God called you to do. Jullie moeten voor God staan en vertellen over wat God voor jullie, wat God aan jullie heeft gevraagd. And every one of us, we know what God called us to do. En ieder van ons weet wat God van ons vraagt. I was called to change my nation. Ik was geroepen om de natie te veranderen. I love Canada. Ik hou van Canada. I love the church. Ik hou van de kerk. Do you know what I'm doing today? Weet je wat ik vandaag doe? It's what he, God told me back in 1991. Dat is wat God me van me vroeg in 1991. The bottom line in my life. Dus het uiterste punt eigenlijk in mijn leven is. Faith sees. Geloof ziet. Beyond what is. Verder dan wat er nu is. The bottom line is one day. Dat uiteindelijk op één dag. I'll stand before the King of Kings and the Lord of Lords. Dat ik voor de koning der koningen zal staan en de Heer der heren. Alone. Alleen. And. And. Give an account. Moet ik vertellen wat ik gedaan heb. For what I did. Alle dingen. With what he gave me to do. Met wat hij aan mij heeft gegeven. And I live to hear this. En ik leef er echt naar om dit te horen. Well done, thou Goed good gedaan. and faithful servant. Jij uh, die naar vol geloof. Enter into the joy of the Lord. En je mag naar de blijdschap van de Heer gaan. That's the bottom line for every one of us. Dat is het uiterste voor ieder van ons. But let me go back to the one lesson that changed my life. Maar laat me teruggaan naar de ene les die mijn leven veranderde. This is the lesson that got me to that banquet where I got filled with the Holy Spirit. Dit is de les die me bracht naar dat dinertje waar de Heer waar de Heilige Geest over mij heen kwam. I was sitting in a church service just like this. Ik zat in een kerkzaal bij een kerkdienst net als And there was a, a, a visiting preacher that was telling a story. En er was een gastspreker die vertelde een verhaal. And He told the story of Jesus walking on water. Hij vertelde het verhaal dat Jezus over water liep. In Matthew chapter 14. In Matthäus 14. Can you read it verse 28 to 31? Petrus antwoordde: "Heer, als u het bent, zeg me dan dat ik over het water naar u toe moet komen." Hij zei: "Kom." Petrus stapte uit de boot en liep over het water naar Jezus toe. Maar toen hij voelde, maar toen voelde hij hoe sterk de wind was. Toen werd hij bang. Hij begon te zinken en schreeuwde het uit. Heer, red me! Meteen strekte Jezus zijn hand uit. Hij greep hem vast en zei, klein gelovige, waarom heb je getwijfeld? Is that it, 31? Is dat het, 31? I guess so. Blijkbaar. I can't understand everything. Ik kan toch niet alles begrijpen. 
So Peter looks out and says, wow. Dus Petrus kijkt op en zegt, wow. Could I do that? Kan ik dat ook doen? <laughs> I love Peter. Ik hou van Peter. Petrus. He's looking and he's seeing Jesus walking on water. Hij ziet Jezus lopen over water. And, and instead of saying, wow, Jesus, you're amazing. In plaats van dat hij zegt, wow, Jezus, je bent geweldig. He said, could I do that? Zei hij, kan ik dat ook doen? I think God wants us to be like that. Ik denk dat God wil dat we zo zijn. Could I do that? Kan ik dat ook doen? Could I walk on water? Kan ik over water lopen? And Jesus says, sure, Pete, just, just get out of the boat. En Jezus zei, natuurlijk, Peetje, kom, uh, kom uit de boot. What did you do? So, Peetje, uh, Peetje is like, it's, it's a more common nickname here. Oh, Peetje. Sure, Peetje, just get out of the boat. Natuurlijk, Peetje, kom uit de boot. Now, Think about it. Denk er even over. They're in a storm on ze the zijn, Sea of Galilee. Ze zijn in een storm op het meer van Galilea. There's at least 12 grown men in that boat. Er zijn op zijn minst 12 volwassen mannen op die boot. I kind of pictured when I was a kid that it was a little rowboat. Ik uh, als kind dacht ik dat het meer een soort roeiboot was. And Peter could go like this. En dat Peter zo kon gaan. Wow, the water feels pretty firm today. Het water voelt best wel vast vandaag. I think I could do it. Ik denk dat ik het kan doen. But it wasn't. It was a pretty maar big boat. Het was niet zo. Het was een best wel een grote boot. Peter actually shimmied himself up on the edge, threw his legs over and jumped. Hij moest klimmen op de rand en er overheen springen en sprong. And he walked on water. En hij liep over water. <laughs> When I heard that story, I thought I would rather have two steps on water with Jesus than a lifetime in the boat. En toen dacht ik, ik wil het liefst twee stappen op het water dan een hele leven in die boot. To me the goal in life is walking on water. Mijn doel in het leven is lopen op het water. God wants us to live a supernatural life. God wil dat wij een super, een bovennatuurlijk leven leiden. Whatever is holding you back, God wants to break the chains away and set us free. Wat je ook terughoudt, God wil de kettingen breken en wil je bevrijden. So, the preacher dus de spreker said, um, I think God speaking to some of you. Zei, ik denk dat God tot uh, sommigen van jullie praat. And you're saying, um, Jesus, could I do that? En jullie zeggen, God, kan ik dat doen? And he's saying to you, sure, Peetje. And I say, naturally, Peetje. <laughs> Just get out of the boat. Kom gewoon uit de boot. See, Jesus did the miracle of, walk, of, of helping him walk on water. Kijk, Jesus did het wonder and hielp him op het water te lopen. But he got out of the boat. Maar hij kwam uit de boot. There'll be no walking on water till you get out of the boat. Er komt geen lopen over het water als je niet uit de boot komt. What's your boat? What is your boat? What's holding you comfortable? Everything works. This is the way it's always been. What sorts are for that all is fine is and that it all is not so as it always was? And people say, yeah, but Peter actually began to sink. To sink. Yeah, but Peter, Peter, he began to actually sink. But that's because he began to look at the circumstances. But that was because he began to look at the circumstances. If you ever feel yourself sinking, as you ever feel. Zinken. Stop looking at the circumstances. Kijk dan niet naar de omstandigheden. And look back at Jesus again. En kijk terug naar Jezus. Get your focus on him. Zorg ervoor dat je focus op hem and, is. And together they walk back. En samen liepen ze terug. So that night afterwards we went over to one of my dentist friends house. En die avond daarna gingen we uh, samen naar een paar tandartsvrienden. And we're all sitting around and one of them said to me, "So John, did 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 God say anything to you?" Dus we zaten daar en iemand zei uh, tegen John van, dus uh, John, uh, zei God wat tegen je? I, I, I kind of laughed and said, yeah. <laughs> en, en ik zei van, <laughs> ja. So, what do you need to get out of the boat? Dus uit welke boot moet je stappen? God told me to call my mother. God vertelde dat ik mijn moeder moest bellen. And tell her en haar moest vertellen that I loved her. dat ik van haar hield. And tell her about Jesus. En haar vertellen over Jezus. Now to you that sounds like nothing. Voor jullie klinkt dat vast als niks. To me that was a miracle. Voor mij was dat een wonder. First of all, I didn't use telephones. Ten eerste, ik gebruikte geen telefoon. Because I stuttered. Want ik stotterde. I didn't talk to my mother in those words. En ik sprak nooit met die woorden naar mijn moeder. I'd never said that. Ik had het nooit gezegd. It was to me impossible. Voor mij was het onmogelijk. But 
All the people in the room said, wow, that's great. En alle mensen in de kamer zeiden, wow, dat is geweldig. They grabbed hands and they said, we'll pray, you go phone. En uh, die zeiden, oké, okay, we houden je hand vast en jij belt. I'm stuck. Oh, ik zit vast. I have to do. Nu moet ik het weer doen. I have doen. to get out of the boat. Nu moet ik uit de boot komen. So I went in the kitchen. Dus ik ging naar de keuken. And took the phone off the wall. I don't en know ik, if you know that. There's, <laughs> ik, ik pakte there's de telefoon a cord that goes to the wall. Ik weet niet of de jongere mensen het nog weten, maar er zat een lijntje zo vast naar de muur toe. And I called my mother at 11:30 Sunday night. En ik belde half mijn moeder op. And I told her that I loved her. And I told her I was born hield. again. Jesus was my Lord. Was. And that Jesus the first was. person I ever witnessed to. De eerste waar ik ooit he- heb tegen uh, een getuigenis aan heb mogen afleggen. I got off the phone walking on the ceiling. <laughs> en ik kwam van de telefoon af lopend op het plafond. As high as you could get. Zo so hoog als het maar kan. And I'm never coming down again. En ik kom nooit meer naar beneden. That's The lesson that I've never stopped living. Dat is de les waar die waarmee ik nooit stop met het leven ervan. Living a life walking on water. Het een leven leiden waar ik loop over het water. And I believe God's talking to many of you. En ik geloof dat God tot velen van jullie spreekt. And you're saying, Jesus, could I do that? En je zegt, Jezus, kan ik dat doen? I don't know what it is, but you do. Ik weet niet wat het is, maar jullie weten het. And he's saying, sure, Peetje. And I say, natuurlijk, Peetje. Just get out of the boat. Kom uit de boot. That might mean picking up a phone and calling somebody. Dat betekent misschien de telefoon pakken en iemand bellen. It might mean you just need to go and knock on the door to, today. Dat betekent misschien dat je gewoon op de deur moet kloppen ergens. I don't know what it is. Ik weet niet wat het is. But I do know that God has a walking on water life for you. Maar ik weet wel dat God een leven voor je heeft waar je loopt over water. A lot of Christians are waiting for heaven. Heel veel christenen wachten voor de hemel. God wants you to live heaven on earth. God wil dat je de hemel uitleeft op aarde. And he has a miracle life waiting for you. En hij heeft een wonderbaarlijk leven voor je dat wacht op jou. But only you can get out of the boat. Maar alleen jij kan uit die boot komen. So I want to pray for you. Dus ik wil voor jullie bidden. Can you just bow your heads? Kunnen jullie je hoofd buigen? Just take a moment to listen. Laat een moment nemen om te luisteren. What's God saying to you? Wat zegt God tegen jou? What's impossible for you? Wat is onmogelijk voor jou? When you hear Jesus say, "Sure, just get out of the zeggen, boat." Natuurlijk, kom maar uit de boot. Maybe it's and maybe it's giving. Misschien is het geven. There's so many people afraid to give. Zoveel mensen zijn bang om te geven. Fear's not coming from God. Angst komt niet van God. The devil wants to steal, kill and destroy. De duivel wil stelen, vernietigen en doden. And sure you can be free of that fear. Natuurlijk kan je vrij zijn van die angst. Just get out of the boat. Stap gewoon uit die boot. And maybe God's actually called you to ministry. En misschien heeft God je geroepen naar het dienen in de kerk. And you need to step out and say, okay, I'll be a connect leader. En misschien moet je uit de boot stappen en zeggen, ja, ik word een connect leider. God always has a next step for you. God heeft altijd een volgende stap voor je. Don't stay in the boat. Blijf niet in de boot. If you leave here, als je hier blijft, you need to have a purpose. To, do, to go beyond what you've always done. Als je vanaf hier weg gaat, moet je een doel hebben om verder te gaan dan je ooit bent geweest. And I'd love to pray a prayer for you. En ik wil graag een gebed voor jullie bidden. I don't know what God's saying to you. Ik weet niet wat God tegen jou zegt. Only you do. Alleen jij weet dat. But too many people hear a message from God. Maar te veel mensen horen iets van God. But they don't actually act on it. Maar ze handelen er niet naar. So I want to give you an opportunity dus ik wil je een kans to geven. respond to God. Om te antwoorden op God. Not to me. Niet naar mij. But to Him. Maar naar God. Can I pray for you? Mag ik voor jullie bidden? If you would say, "That's me." Als jullie zeggen, "Dat ben ik." I'm going to leave different than I came. Ik ga hier weg anders dan ik hier naar binnen kwam. I'm going to get out of the boat. Ik ga uit de boot stappen. 
Could I pray for you? Mag voor je bidden. Wherever you are, if that's you, just stand. Waar je ook bent, als jij dat right bent, at your chair, just, just stand. Ben je dan gewoon gaan staan uit je stoel? Just by standing, you're saying yes to God. Als je staat, dan zeg je ja tegen God. Thank you. All Dank over the room. Wel. Yes. Over de hele ruimte. You only know what it is. Jij alleen weet wat het is. It could be the simplest thing. Het kan echt het simpelste zijn. But it, it's the start of a life that is miraculous. Maar het is het begin van het leven dat wonderbaarlijk is. Is there anyone else? Is er nog iemand? I'm agreeing with you right now. Ik ben het eens met jullie nu. Let me pray for you. Laat me voor je bidden. Father, you see the hearts. Vader, u ziet hun harten. You see all those that are standing. U ziet iedereen die staat. And they're saying that's me. En ze zeggen dat ben ik. I'm getting out of the boat. Ik stap uit de boot. I know I can't do it. Ik weet dat ik het niet kan. I can't walk on water. Ik kan niet over water lopen. But I know you. Maar ik ken u. You are the miracle working God. U bent de wonderbaarlijke God. So I'll do my part. Dus ik doe mijn deel. And I trust you for the rest. En ik zal op u vertrouwen voor de rest. So Father, I thank you for miracles. Dus Heer, ik dank u voor wonderen. God, there's ones in the room that are going to change nations. Er zijn sommigen in de kamer die de hele natie gaan veranderen. Everyone in the room changing somebody. Iedereen die iemand verandert. Being followers of you. Die volgers worden van jou. And we give you all the praise. En we geven u alle eer hier. In Jesus name. In Jesus name. Amen, 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 amen. You may be seated. Jullie mogen zitten. Just bow your head one more time with me. Can you nog een keer je hoofd buigen? Some in this room need to make Jesus Lord of their life. Sommige van jullie moeten Jezus de Heer van jullie leven. Some in this room need to invite Jesus to get back on the throne of their heart. Sommige van jullie hebben het nodig om Jezus op de troon van jullie hart te zetten. And I want to pray for you. En ik wil voor jullie bidden. If when you walked in here today. Als jullie hier naar binnen zijn gelopen. Your heart was not right with God. En je hart was niet oké okay met God. You know it and God knows it. Dan weet jij het en dan weet God het. It's always going to be your choice. Het wordt altijd jouw keus. And I want you to leave right with God. En ik wil dat je weggaat hier en dat je oké okay bent met God. So if you recognize I need to make a choice. Dus als jij herkent, ik moet een keuze maken. Maybe you've never asked Jesus to come into your heart. Misschien heb je Jezus nooit gevraagd om in je hart te komen. Maybe you have and you've walked away from him. Misschien heb je dat gedaan, maar liep je weg van hem. And you just know you're not right with God today. Weet je dat je vandaag niet oké okay bent met God? You say, include me in that prayer. Dan zeg je, alsjeblieft neem mij mee in dat I don't want to leave the way I came. Ik wil niet weggaan zoals ik kwam. Could I pray for you? Kan ik voor je bidden? Would you say yes to God? Zou je ja zeggen tegen God? Heads bowed all over the room. Hoofden zijn overal gebogen. If that's you, als jij dat bent, just slip your hand up. Doe dan gewoon je hand omhoog. Let me pray for you. Thank Laat you. me voor je bidden. Dank je wel. Thank you. Dank je wel. Thank Dank you. Je wel. Dank je wel. Thank you. Dank je wel. Up in the balcony. Thank you. Dank je wel. Dank je wel. All over the room. Thank you. Dank je wel. Is there anyone else? Is er nog iemand? Leave with Jesus, Lord of all, in your heart. Weg gaan met Jezus als Heer van ons hart. All right. Okay. You can put your hands down. Je kan je arm weer omlaag doen. Can you pray with him? Yes. Thanks, Thomas. Yes, ik zal het gebed nu doen, jongens. Als iedereen me na kan bidden. Lieve Heer, dank u wel dat we hier samen mogen zijn. Dat ik de keuze heb gemaakt om hier naartoe te komen. Dat u me gebracht heeft hier. Heer, en dat wat ik gehoord heb vandaag van John. Dat dat tot me mag spreken. Dat het mijn leven mag veranderen. Voor de rest van mijn leven. Dat ik voor altijd mag blijven herinneren. Dat u bij me bent. Dat ik met u kan lopen over water. En dat ik me nooit ergens zorg over hoef te maken. Dat ik geloof mag hebben. En dat ik angst terug mag toekeren. Heer, wilt u mijn vriend worden? Wilt u mijn leider worden? Heer, ik hou van u. 
Jesu Namen. Amen.